Ciao ragazzi e bentornati a questo nuovo episodio dedicato ad After Effects. Oggi mixiamo una clip video con del testo 3D per andare a ricreare verosimilmente una schermata che viene utilizzata all'interno di un programma TV che va in onda sul canale di Max, chiamato Nudi e Crudi. E per quanto può sembrare semplice, vi farò notare alcuni aspetti utili da sapere. Ma prima di iniziare iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccando sul pulsantino nella home della pagina. Detto questo, iniziamo! Cari amici della community, ben ritrovati. Un rinnovato grazie a tutti voi che ogni mese sostenete questo mio lavoro attraverso gli abbonamenti. Come anticipato, andiamo a ricreare una tipica scena in grafica animata 3D del programma Nudi e Crudi, che va in onda sul canale di Max, in cui all'interno della scena panoramica ripresa da un drone viene inserito un testo 3D tracciato. Quindi ci portiamo su After Effects e creiamo una nuova composizione Full HD da 10 secondi. Prendiamo ora questo filmato di un drone con un panorama e lo andiamo a inserire in timeline. Il primo step è quello di riproporzionare il filmato alla dimensione del monitor, essendo più grande. Quindi con il tasto destro trasformazione e lo adattiamo alla larghezza della composizione. Dopodiché, con il tasto destro, lo precomponiamo per assegnargli le stesse dimensioni native della comp, in quanto ora andremo a utilizzare il tracciatore videocamera 3D, che possiamo richiamare dal menu finestra Tracciatore, e dalla palette clicchiamo sul tasto Traccia videocamera, impostando l'analisi dettagliata. Inizierà così l'elaborazione e la risoluzione, per andare a generare una camera virtuale 3D, che si comporti come quella che ha ripreso la scena. E qui il primo possibile problema. Infatti, essendo che il tracciamento è una sorta di automatismo che lanciamo premendo un pulsante, la risoluzione camera non sempre riesce a capire che tipo di movimento deve riprodurre. Infatti, in questo caso, se guardate nel metodo usato, specifica una ripresa fatta con il treppiede cosa che non è assolutamente vera. Oltretutto guardate l'errore medio del tracking, 2,08 pixel, che sono valori davvero troppo elevati. Quindi, una volta che ci siamo accorti di questo aspetto, anche perché nel momento in cui provate ad andare a generare la posizione del filmato, vedete che vi avverte che non rileva nessuna profondità. Quindi, per risolvere questa situazione, portiamo il metodo su tipico e aspettiamo la risoluzione della videocamera. Dopodiché possiamo andare a selezionare la porzione nella quale andremo a definire la posizione del nostro testo. Quindi, una volta trovata, tasto destro del mouse e la impostiamo come piano terreno e origine. E ancora con il tasto destro, crea tinta unita e videocamera. Ora, siccome che il piano è molto piccolo perché lontano, gli andiamo in primis ad applicare un effetto griglia, dopodiché dalla sua scala che richiamiamo con la S lo ingrandiamo in modo da vedere bene l'area su cui andremo ad applicare il nostro testo. Ma prima facciamo un duplicato della clip video con il CTRL D che rinominiamo Environment, dove eliminiamo il tracciatore e con il tasto destro andiamo su Tempo e clicchiamo blocca fotogramma, così da avere l'immagine da usare come ambiente. Ora con lo strumento testo scriviamo nudi e crudi, con un font come il Montserrat Extra Bold, e lo giustifichiamo a sinistra, dopodiché lo spegniamo dall'occhiolino. Adesso inseriamo un tinta unita con il CTRL Y, che rinominiamo E3D, sul quale applichiamo il plugin di Element. 
Poi dal gruppo del custom layer entriamo nel text and mask e associamo il livello testo nudi e crudi. Mentre nel gruppo texture maps quello dell'environment. A questo punto premiamo Shin Setup ed entriamo nell'interfaccia dedicata. Premiamo il tasto Extrude per generare il nostro testo 3D, portiamo il suo punto di ancoraggio alla base, poi dal suo materiale entriamo nel gruppo Bevel e portiamo una maggiore estrusione, diciamo a 1,5. Dai materiali gliene assegniamo poi uno in particolare che vi lascio da scaricare nella sezione delle community che è, riprende del terreno con delle crepe dove dal suo livello principale entriamo nel gruppo dell'UV mapping e gli assegniamo tre ripetizioni orizzontali e tre verticali e ancora nel gruppo dell'illuminazione del materiale gli andiamo ad assegnare un colore verde scuro che riprende un po' la vegetazione della clip video con un'intensità attorno all'8%. Aggiungiamo quindi un piano primitivo che allarghiamo dalla sua scala con un valore di 1000 e gli applichiamo il mascherino ombra per renderlo invisibile o dal preset dei materiali del physical o direttamente dalla casella delle avanzate materiale. Infine dal pulsante environment gli associamo l'immagine che abbiamo inserito nello slot numero 1. Diamo OK e torniamo su After, dove, essendo che abbiamo impostato il piano terreno e origine, il plugin 3D di Element andrà a posizionare l'oggetto alle coordinate 0. E il fatto che non vediamo nulla è perché abbiamo una reale profondità della scena. Quindi dal gruppo 1 del testo che apriamo, entriamo nel Particle Look e iniziamo ad aumentare la sua scala a qualcosa come 390. E qui abbiamo la seconda situazione da risolvere. Infatti stranamente il testo è tagliato. Ora vi lascio 10 secondi per pensare a quale possa essere attribuita la causa di questo problema. Probabilmente se avete seguito il mio corso di Element 3D potreste averlo intuito. Infatti il motivo di questo taglio netto risiede nella visuale della videocamera, che a differenza dei soliti tutorial che inseriamo per gestire il nostro oggetto praticamente davanti alla camera, qui abbiamo una profondità e distanza tale che, vedete, abbiamo ingrandito il nostro testo di ben tre volte e che quindi siamo oltre il campo della camera. Per risolverlo ci basterà andare nei render settings del plugin alla voce Camera Cut Off e aumentare il valore del Far Plane. Così, se ora trasciniamo la linea temporale, vedremo il testo tracciato al movimento della camera. Quindi, per posizionarlo al meglio, creiamo il suo oggetto null linkato, che rinominiamo testo, e dalle sue proprietà di rotazione e orientamento lo correggiamo in base al nostro gusto. E trovato l'aspetto che più ci piace, il null con la griglia non ci serve più, quindi lo possiamo spegnere dall'occhiolino. A questo punto inseriamo una luce di tipo parallela con il tasto destro nella timeline. Impostiamo un colore bianco con un'intensità attorno al 150% e diamo OK. E dai render setting del plugin all'interno del gruppo Shadow attiviamo la casella in modalità Ray Traced per vedere così l'ombra proiettata sul piano invisibile. Prendiamo la luce e la portiamo nell'angolo in alto a sinistra e cerchiamo la proiezione ombra che preferiamo modificando la posizione X, Y e Z. Poi, se fate caso, sembra che l'ombra delle lettere nudi che si trova più in alto sia tagliata. Quindi anche qui aumentiamo il camera cut off dalla proprietà Far Plane. Fatto questo, doppio clic sulla luce e impostiamo un'oscurità ombra al 40%. Poi dal gruppo Shadow del plugin impostiamo 5 Sample, entriamo quindi nell'Ambient Occlusion che attiviamo in modalità SSAO con qualità media e intensità a 10. Ancora ci spostiamo nel gruppo Fog 
che abilitiamo dalla casella e campioniamo un colore verde abbastanza scuro dove impostiamo un'intensità attorno al 15%. E se mandiamo in riproduzione avremo il nostro testo 3D tracciato nella scena. Tuttavia, questi inserimenti di oggetti 3D in clip video bidimensionali spesso necessitano di una maggiore immersione. Quindi si cerca di posizionarli letteralmente dietro parti del video, come magari un albero o una roccia che vediamo all'interno del filmato, e simulare così una reale profondità 3D. Facciamo un esempio. Ci portiamo su questa nuova composizione dove ho questa ripresa del deserto che, a differenza della precedente in cui il drone avanzava frontalmente, qui viene fatta una sorta di panoramica. Come vedete ho già tracciato e inserito il testo 3D con la griglia come nell'esempio precedente. Ma a causa di questa roccia collinare che si trova in primo piano e quindi davanti rispetto al piano 3D, il testo resta sempre visibile anche durante il movimento, mentre vorrei che invece venga nascosto e si posizionasse dietro questa collina. Per ottenere questa sorta di profondità facciamo una copia del livello del video premendo CTRL D. Lo portiamo in cima ed eliminiamo il tracciatore applicato. Ora quello che dovremo fare sarà ritagliare la collina in modo che gerarchicamente abbiamo un livello con la sola porzione della roccia davanti e quindi in cima alla timeline, il testo dietro e sullo sfondo la clip originale. Per fare questo ci sono tanti modi, dall'usare una maschera, quindi selezioniamo il livello e con lo strumento penna iniziamo a disegnare l'area che ritaglia appunto questa collina di roccia. E una volta fatto, premiamo il tasto M per vedere la maschera, su cui premiamo il tasto destro del mouse, dove potremo così lanciare il tracciamento. E che dove sicuramente dovremo poi intervenire con correzioni del tracciato, in quanto difficilmente seguirà in maniera fedele il movimento del ritaglio. Oppure possiamo usare anche Mocha AE, attivando poi la sua casella di prospettiva e disegnare l'area con la X-Spline. E questo è il metodo che solitamente uso e che comunque non esclude correzioni manuali del tracciato. Infatti anche questo non è proprio preciso. Se poi volete abbiamo anche lo strumento di rotoscoping integrato in After Effects. In tutti questi casi il risultato che otterremo sarà un testo 3D più immersivo nella nostra scena. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete un like e iscrivetevi al canale per restare sempre aggiornati sui nuovi tutorial. Se poi volete entrare a far parte della grande community di Krypton VFX potete sottoscrivere un abbonamento a meno di un caffè a settimana. Infatti con 3,99€ al mese che potete sospendere in qualsiasi momento potrete accedere all'area dedicata nella quale visualizzare tutte le 250 lezioni specifiche del corso di After Effects dove toccheremo veramente tutti gli aspetti di questo fantastico software per imparare a usarlo in maniera approfondita. In più accedere al corso completo del plugin di Element 3D per integrare il mondo del 3D all'interno di After Effects. Ancora il corso di Duik Bassel 2, per imparare ad animare e rigare i vostri personaggi, una guida a moca per effettuare tracciamenti professionali e una guida completa per sfruttare la potenza di Google Earth Studio in combinazione ad After Effects e creare così stupende mappe animate. Ma non è tutto perché dove possibile vi lascerò file di progetto e asset scaricabili direttamente nell'area della community. Per cui vi ringrazio di cuore per il vostro supporto che è fondamentale per lo sviluppo del canale. E vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!